अभी 12 जुलाई से शनि मकर राशि में प्रवेश किए हैं और जब जब मकर राशि में शनि प्रवेश करते हैं ये बहुत बड़ा इतिहास है अब से कई वर्षों पहले जब जब मकर राशि में शनि आए हैं तब तक विनाशकारी साबित हुए हैं आप देखेंगे कि जब उन्नीस में शनि आए थे तब बहुत बड़ी तबाही मचाई मकर राशि में शनि आने पर चाइना का युद्ध हुआ भारत के साथ बहुत लोग मारे गए और बाढ़ और कई देशों में परस्पर वैमनस्य और बहुत बड़ी तबाही दिखाई दी उसके बाद ठीक तीस साल बाद शनि का रूटीन है तीस वर्ष के बाद दूसरी राशि में हर ढाई ढाई साल बाद आते हैं तो ठीक इसी प्रकार जब मकर राशि में पुनः आएंगे तो तीस वर्ष लग जाएंगे जब मकर राशि में पुनः आए तब इराक युद्ध हुआ था अमेरिका के द्वारा ठीक उसके तीस साल बाद अब 2019 में जब प्रवेश किए कोविड 19 के साथ स्वागत किया शनि का और ये महामारी जब जब शनि मगर में आते हैं तब तक होती है बाढ़ तूफान लैंडस्लाइड नरसंहार देश में जन आंदोलन अब आप देखेंगे अभी एक बहुत बड़ा अग्निवीर को लेकर के जो लोगों ने प्रदर्शन किया उसमें अग्निकांड हुए ठीक इसी प्रकार अब ये वक्री होकर के शनि फिर आए हैं मकर राशि में तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो 17 जनवरी 2023 तक रहेगा किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव होगा ये मैं आपके सामने बताऊंगा अगले दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं मकर राशि में शनि आया है तो मकर राशि के लिए अच्छा होगा क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है लेकिन कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है उसके द्वादश भाव में होगा तो 17 जनवरी 2023 तक कुंभ राशि के लिए कष्टकारक रहेगा यहां एक चीज का और उल्लेख करूंगा राहु और मंगल दोनों मेष राशि में प्रवेश किए हैं राहु और मंगल का अंगारक योग बना है यहां पर यह अंगारक योग मेष राशि के लिए बड़ा कष्टकारक है और वृक्ष राशि के लिए भी उतना ही घातक है उतना ही कन्या राशि के लिए भी खराब है क्योंकि कन्या राशि के अष्टम भाव मृत्यु स्थान में मंगल और राहु इस समय गोचर में ट्रांसिट कर रहे हैं गोचर कर रहे हैं ये कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य को नौकरी को और अपने कैरियर को और सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है तो इसलिए कन्या राशि को बहुत संभल करके और सावधानी से चलने की जरूरत है संतान के प्रति चिंता रहेगी अब मिथुन और तुला राशि और कुंभ राशि इनके लिए ज्यादा खराब समय 17 जनवरी तक रहेगा कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी भी है इसीलिए अधिक खर्च चोरी झूठा आरोप लगना और उनके साथ चीटिंग धोखेबाजी होगी कोई आदमी झूठ बोल करके उनसे धन लेगा और फिर वो वापस नहीं करेगा सरकारी विभाग से भी उनके ऊपर नोटिस आएंगे जेल यात्रा के योग बनेंगे इसलिए बहुत संभल कर चलने की जरूरत है मिथुन तुला और कुंभ को ज्यादातर ट्रांसफर होंगे मिथुन राशि वालों के तुला राशि वालों के और कुंभ राशि के लिए कर्क राशि वालों के भी ट्रांसफर होंगे क्योंकि चतुर्थ और दशम उनके लिए राहु और केतु का ट्रांजिट है इसके अलावा सिंह राशि के लिए ठीक रहेगा अच्छा रहेगा और बाकी जो राशि है वृक्ष राशि के लिए 17 जनवरी तक शनि अच्छा रहेगा क्योंकि उनके भाग्य स्थान में शनि होंगे बाकी जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है बजरंग बाण का पाठ करता है शनि का दुष्प्रभाव उतना नहीं होगा उनके ऊपर अभी श्रावण मास आरंभ हो रहा है 
श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए बेलपत्र दूध घी शहद और बेलपत्र लेकर के उल्टा करके चढ़ाएं और दूध से दुग्धाभिषेक करें तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और जो बुरे ग्रह हैं उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा ग्रह अपना काम करते हैं मनुष्य अपने अच्छे आचरण करता है तो ग्रहों का दुष्प्रभाव भी उस पर नहीं रहता इसलिए नशीली वस्तुएं उनका त्याग करना चाहिए तो आधे ग्रह तो मनुष्य के ऊपर ग्रहों की वैसे ही कृपा हो जाती है जब मनुष्य सच्चरित्र होकर के चलता है पूजा करता है भगवान में आस्था रखता है दस मिनट जब पूजा करेगा भगवान की वो जो दस मिनट होंगे वो इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे कि ग्रहों का दुष्प्रभाव उसको छू भी नहीं सकता ये मेरा विश्वास है दृढ़ विश्वास है तो इस उपाय को करना चाहिए सबको तभी भारत के अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होगी लोग सुखमय होंगे और उनको बुराइयां छू नहीं सकती हमारा देश उन्नति करेगा धन्यवाद